traders? Hoy vamos a hablar de los niveles de tus stop loss en tu trading. ¿Cuáles son las implicaciones en función de si estás operando tendencia, breakout, rangos, scalping, contra tendencia, pullback? Así que, quédate hasta el final. Bien, el tema de hoy es un tema muy, muy importante, puesto que tenemos que entender que los niveles de stop loss se ven afectados en función del tipo de operativa que estás haciendo. Ya sea si estás poniendo stop loss en Forex, índices o commodities, va a afectar muchísimo el tipo de operativa. Así que vamos a hablar cómo poner los stop loss de forma correcta, en qué niveles tenemos que poner los stop loss en función de los estilos de operativa o familias de sistemas que estamos operando. No es lo mismo un stop loss, como te puedes imaginar, en un sistema tendencial o de swing de muy largo plazo, ¿Vale? Un sistema que puede estar semanas o meses en mercado, que por ejemplo un stop loss en el scalping asiático, que está horas en mercado, como muchas veces minutos. Entonces va a afectar muchísimo el tipo de operativa. Bien, vamos a empezar con la familia más fácil de operar, o por decirlo de alguna manera, la familia más popular, que es el swing trading o los sistemas tendenciales. Y dentro de los sistemas tendenciales vamos a diferenciar cuatro características. La primera es que para llamar un sistema tendencial tenemos que decir que son largos recorridos de precio, que vamos a estar recorriendo el precio durante un largo recorrido, no son cortos recorridos de precio. La segunda es que debido a esto, el holding time, el tiempo medio del trade, el holding time es el tiempo medio de un trade, ¿vale? No el tiempo exacto de cada trade, sino si cogiéramos todo el tiempo que está cada trade, lo sumamos y dividimos el número de trades, tendríamos el holding time, ¿vale? Normalmente el holding time, que es medio, de los sistemas tendenciales desde 12 horas o más, mínimo 12 horas en el trade. ¡Aquí! ¡Suscríbete! A veces 7 días, a veces 15 días, a veces semanas, a veces meses. ¿Vale? Luego, para mí, para en Forex, para que un trade sea tendencial, tiene que tener mínimo 60 80 pips de recorrido. No podemos llamar a un trade tendencial un recorrido de 40 pips, ni de 50 pips. Por supuesto, de 10 pips... Seguro que no. Vale, entonces para que se pueda llamar tendencial tiene que tener un mínimo de 60 a 80 pips de recorrido. Si no sería otra cosa, que lo vamos a hablar luego. Vale, ya que por debajo de 60 pips va a ser un target medio y de eso vamos a hablar más adelante. Y otra cosa característica de los sistemas tendenciales es que suelen tener un ratio largo. Arriesgan mmm, generalmente la mitad de lo que van a ganar o más. Vale, normalmente siempre ponemos el ratio, lo que ganas, el beneficio arriba... ¿Vale? Un 2 a 1, un 3 a 1, un 4 a 1, ¿vale? Serían ratios largos. No siempre, ¿vale? Lo vamos a ver ahora también, pero generalmente más de 2 a 1, ¿vale? Quédate con esa copla. Con estas cuatro características ya entendemos lo que es un sistema tendencial, ¿vale? Se definen más, ahora vas a ver los sistemas tendenciales, el nivel de stop loss por su toma de ganancia, por su TP, que por otra cosa. Interesante, ¿verdad? Generalmente vamos a hablar de cuatro clases de sistemas tendenciales en función de su toma de ganancia, de su TP. Un TP muy largo, 250 o más pips, a veces 300, 400, 600 pips de ganancia, 900 pips de ganancia. Eso sería un hipertendencial, 900 pips, pero a verlo hay, ¿vale? Ocurre muy pocas veces, pero existen. Estos requerirían stop loss muy, muy cortos. A veces, si por ejemplo ponemos un stop loss de 20 pips y vamos por 200 pips, estamos hablando de un 10 a 1. ¿Vale? Esto va a afectar obviamente a nuestro porcentaje de aciertos, etc. Para los tendenciales de muy largo target, stop loss entre 15 y 35, 40 pips, no más, ¿vale? Para tener ratios muy, muy largos. Segundo tipo de tendencial, un tendencial con un TP largo, pero no súper largo. Entre 150 y 250 pips sería un TP largo, ¿vale? El stop loss puede ir un poquito más lejos, 35 a 60 pips, 65 pips. Luego, tercer tipo de tendencial, un TP corto, 80 a 150 pips. Es un recorrido corto para tendencia, créeme, ¿vale? A partir de 200 es un recorrido normal de tendencia y a partir de 500 es una hipertendencia. Y ahora es el momento de suscribirte al cuadrito. Por tanto, 80 a 150 pips es un TP corto para lo que son los tendenciales, no vamos por mucho target. El holding time será más bajo y diría que hay de dos tipos, aquellos que tienen sus stop loss entre 25 y 50 y aquellos que tienen sus stop loss de 50 a 80. Veis que hay como dos clases en este tipo de tendencial medio, por decirlo de alguna manera. Y luego hay una cuarta categoría muy interesante, que son TPs de 100 a 180 y stop loss de 100 a 180. En este caso, el ratio es 1 a 1. ¿Por qué hay ese tipo de tendenciales? 
Bueno, cuando los recorridos no están muy claros, sin embargo son sistemas rentables, a veces nos conviene poner el stop loss muy lejano y el TP muy lejano. Normalmente son sistemas uno a uno, pero esto también es un tendencial, ¿vale? No es un target medio, ¿por qué? Porque va por más de 60 pips. Por lo tanto, este sería el cuarto tipo de tendencial que tendríamos que tener en consideración que pide stop loss mucho más lejanos que los anteriores, ¿vale? Entonces hay cuatro subfamilias, y estas cuatro subfamilias... Quien decide realmente es el TP. Y en función de este, la optimización nos va a dar el stop loss. ¿Vale? Cosas que tenemos que tener en cuenta. Que un mismo sistema nos puede dar, un mismo sistema de trading, en el mismo time frame, el mismo sistema exacto, nos puede dar las cuatro categorías de stop loss. Interesante, ¿verdad? Siempre que estas cuatro clases de ratios o de stop loss nos den... Poder predictivo a futuro, nos den rentabilidad en el backtest, pero además predigan el futuro, son interesantes. Por lo tanto, no lo sabremos hasta que optimicemos. Y cuando optimicemos un tendencial, intentaremos buscar estas cuatro clases de niveles de stop loss para tener una visión general. De todas formas, si quieres realmente convertirte en un experto sobre optimización y sistemas tendenciales, la vía rápida es ir ahora mismo a solicitar acceso a la última masterclass, sigue los pasos que te diga mi equipo... ¿Vale? Para pasar a la masterclass, hay una serie de entrevistas, etc., que son por tu bien, créeme, y por nuestro bien también. Y eso te permitirá luego hacer a la masterclass y acelerar enormemente tu proceso como trader algorítmico. Aquí lo tienes. Solicita acceso ya mismo. Bien, quiero saber ahora si realmente tú sabías ya esto de las diferentes clases de los sistemas tendenciales. Sé honesto, pónmelo en los comentarios. Si sabías que es independiente, es dependiente, el independiente de si hay un trailing stop, o sea, si es un tendencial que va por 150 y 150 de stop loss, va a ser el mismo ratio en función de si es trailing stop o no. También va a ser independiente de si hay salidas parciales. Muy interesante. Si es un sistema de 300 pips contra 50 pips de stop o 40 pips de stop, va a dar igual si hay trailing stop o salidas parciales. Muy interesante. Va a ser una de las cuatro categorías de stop loss que te he dicho. Independientemente de trailing stop y salidas parciales. ¿Y sabías que esto viene de decenas de miles de optimizaciones? Llevamos más de 14, ya casi 14 años optimizando sistemas algorítmicos, no solo en Forex, también en índices, en commodities, en criptos. ¿Y sabías que siempre sale lo mismo? Una de estas cuatro categorías en sistemas tendenciales. Dale like y comenta y suscríbete. Ponme aquí abajo si te ha sorprendido este dato. Bueno, y ahora vamos al siguiente, a la siguiente familia. ¿Vale? que son la familia más parecida, entre comillas, que, eh, que existe con la tendencia, es el breakout, ¿vale? en el sentido de que hay breakouts que se convierten en tendenciales muy largos y hay breakouts que se quedan más cortos. Ahora lo vamos a hablar de esto, vamos a dividir el breakout en dos subclases, que no subtipos, porque hay diferentes tipos de breakout, eso es para otro vídeo, ¿vale? y es aquellos que no se convierten en tendenciales, que se quedan en 60, 80 pips de target, ¿vale?, van a un target corto, por tanto serían más tipo target medio y aquellos que van por encima de 60, 80 pips, que van por 100, 200 pips, que en el fondo es un breakout que se convierte en tendencial. Un rompimiento inicia una nueva tendencia, cuando está bien hecho y va con fuerza. Cuando el rompimiento es corto, puede volver a la media, al sistema de rangos, ¿vale? Por tanto hay estos dos tipos de, de subclases de breakout y en función de esto se va a afectar mucho el stop loss. Vale, y también va a afectar mucho el tipo de rompimiento, de ruptura que existe. Hay por lo menos tres tipos de rompimiento. Rompimiento por niveles, rompimiento por volatilidad y rompimiento por impulso. ¿Vale? El que pide el ratio, el, perdón, el stop loss más apurado es el impulsivo. Si tú has entrado en una vela muy impulsiva, rompiendo aquí arriba, después de esta vela, has entrado comprado, vamos para arriba en este caso, es muy lógico que el stop loss puede ir muy apuradito. Puesto que si después del impulso retrocede en exceso, es mala noticia. Así que los sistemas de breakout impulsivos van a pedir los stop loss más apurados de los tres tipos que te he dicho, ¿vale? Es el que pide un stop loss más acortado. El segundo con un stop loss no tan ajustado es el de niveles. ¿Qué es un sistema de breakout de niveles? Pues bueno, básicamente es medición de niveles de la sesión americana, los dos niveles eh, de la caja de la caja americana, de la caja europea, de la caja asiática, de la sesión diaria, los niveles... Y si hemos roto niveles, o el nivel de los últimos tres días, o el nivel de las últimas tres semanas, o el nivel de lo que tú quieras, pero, pero niveles previos, ¿vale? Y si estos niveles previos, que ponen incluso con una fórmula, 
hay muchas formas de trabajarlo muy interesantes para ver un pequeño retroceso o que estén fuera de la caja por completo. Si te está gustando este vídeo, dale like. Piden breathing, piden respirar al stop loss, ¿vale? En los sistemas de breakout de niveles no piden stop loss tan ajustados, piden stop loss de por lo menos 40 pips en adelante, puede ser hasta 80 pips, 90 pips, te sorprenderías, pero como vamos a por, a por niveles, tenemos que dejar que el trade hostil en nuestra contra, si no van a saltar demasiado los stop loss, ¿vale? Así que quédate con esto, los breakout de niveles piden unos stop loss menos apurados. Los que piden stop loss muy amplios son los sistemas de rompimiento de volatilidad, puesto que van a múltiplos de la volatilidad, y si la volatilidad en el momento de entrada es brutal, te va a pedir también que el stop loss esté bastante lejos. Puede estar a 100, 120, hasta 200 pips fácilmente. En ese caso, lo que tienes que ajustar muy bien es el lotaje. Y tienen muchos problemas de ajuste de lotaje estos sistemas, puesto que si lo ajustas en exceso, pierdes rentabilidad, y, a, y entonces cada trade es de su padre y de su madre en función de la volatilidad y normalizar a la volatilidad es una muy mala idea por lo tanto hay que hacer reajustes que aprenderás con nosotros en cursos más avanzados si quieres saber de esto apúntate ahora mismo en la masterclass cómo trabajar los sistemas de volatilidad pide acceso aquí tienes el, el mail para solicitar acceso a la masterclass y convertirte realmente en alguien que domine los sistemas de volatilidad que no son nada fáciles de trabajar. Bueno, pues dicho esto, nos vemos en el siguiente vídeo de esta serie sobre los niveles de stop loss. Ponme aquí abajo qué te está pareciendo esta serie. Mi nombre es Pablo Ortiz. Suscríbete. Y ya una vez suscrito, lo siguiente es más vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo.